Het is vandaag precies een jaar geleden dat het Dordtse meisje Millie Boele verdween. Dit wordt vanmiddag herdacht met de onthulling van een monument voor het twaalfjarige meisje. Haar lichaam werd later teruggevonden in de tuin van buurman Sander V, destijds politieman. Hij bekende en werd veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS. Omwonenden van de Esso-raffinaderij in de Botlek hebben vannacht opnieuw geklaagd over geluidsoverlast. De Milieudienst Rijnmond ontving in de loop van de nacht diverse klachten. Volgens Esso heeft de overlast nog steeds te maken met de stroomstoring van dinsdagavond. Toen veroorzaakte een storing een gasopbouw, waardoor er afgefakkeld moest worden. De werkzaamheden moeten later vandaag klaar zijn. Boer Arie Steenwijk heeft woensdagavond op een wel heel bijzondere manier geprotesteerd bij het stadhuis van Rotterdam. Steenwijk heeft een van de laatste boerderijen binnen de stadsgrenzen van Rotterdam en moet binnenkort wijken voor een natuurgebied. Omdat hij ontevreden is over het uitkoopbedrag dat de gemeente hem biedt, nam hij uit protest zijn koe en een kalfje mee naar de kolsingel. Maar op het bordes werd hij al tegengehouden. De koe mag niet te binnen. Toch was de actie niet voor niets. Wethouder van Huffelen beloofde de boer nog eens naar de plannen te kijken. Vandaag staat het wereld in het teken van veel wind. Een krachtige tot harde wind, kans op windstoten ook. Temperaturen rond de graad of 10 en in de loop van de dag gaat er ook wat regen vallen. 